படிப்பினுடைய அவசியத்தை உணர்ந்த காரணத்தினால் தான் நஞ்சு கொடுக்கப்படும் நேரம் வரை கிரேக்க நாட்டு கவிதைகளை படித்துக் கொண்டும் கேட்டுக் கொண்டும் இருந்தான் சாக்ரட்டிஸ் தூக்கு கயிற்றை முத்தமிடும் வரை படித்துக் கொண்டிருந்தான் உமர் முக்தார் தூக்கு மேடைக்கு அழைத்து செல்லும் வரை படித்துக் கொண்டிருந்தான் பகத்சிங் படுக்கின்ற இடம் கூட படிப்பகத்திற்கு அருகாமையில் கேட்டார் அண்ணல் அம்பேத்கர் படித்துக் கொண்டிருந்த புத்தகத்தை முடித்துவிட வேண்டும் என்பதற்காக தன்னுடைய அறுவை சிகிச்சையே அடுத்த நாள் மாற்றி வைக்க சொன்னார் பேரறிஞர் அண்ணா பயணங்களின் போதையெல்லாம் படிப்பதையே தன்னுடைய வழக்கமாக கொண்டிருந்தார் பாரதத்தினுடைய முதல் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேரு படித்துக் கொண்டிருந்த புத்தகத்தை முடிக்காமல் தூக்கத்தையே மறந்தவர் முன்னாள் ஜனாதிபதி ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் படிப்பால் மட்டுமே பாரதத்தை பாராள வைக்க முடியும் என்று படித்து படித்து சொன்ன மகா மனிதர் திரு ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் நூலகத்திலே மூழ்கி மூலதனம் என்னும் வேதாந்தத்தை கண்டுபிடித்தான் இன்று வரை கம்யூனிஸ்டுகளுடைய பைபிளாக போற்றப்படுகிறது கார்ல் மார்க்ஸ் இதையெல்லாம் நான் எதற்காக சொல்லுகின்றேன் என்றால் படிப்பு ஒரு மனிதனை எந்த அளவிற்கு உயர்த்தும் என்பதை ஆசிரியர்கள் உணர வேண்டும் பிக்காசோவினுடைய ஓவியத்தை விட பீத்தோவனினுடைய இசையை விட கியூகோவினுடைய ஒரு வாக்கியம் கதையினுடைய ஒரு கடைச்சொல் கம்பனினுடைய ஒரு செய்யுள் பாரதியினுடைய ஒரு பாட்டு என் கண்ணதாசனினுடைய ஒரு வரி நம்முடைய வாழ்க்கையே புரட்டிப் போட்டு அதற்காக படிக்கும் இரவு முழுவதும் தொழுகையில் ஈடுபடுவதை விட ஒரு மணி நேரம் கற்பித்தல் மேலானது என்கிறார் நபிகள் நாயகம் கற்றுக்கொள்வது மனித பண்பு கற்றுக் கொடுப்பது மனித மாண்பு கற்க துவங்குபவன் மாணவன் கற்றுக்கொண்டே இருப்பவன் ஆசிரியன் கற்று கற்றுக் கொடுப்பதனால் தான் ஆசிரியரை கற்றுக் கொடுப்பவர் என்று சொல்கின்றோம் நமக்கு அதிகமான ரோஜா மலர்கள் வேண்டும் என்றால் அதிகமான செடிகளை நட வேண்டும் என்பது இயற்கை நமக்கு அதிகமான அறிவு வேண்டும் என்றால் அதிகமான புத்தகங்களை படிக்க வேண்டும் நீர் அளவே ஆகுமாம் நீராம்பல் தான் கற்ற நூல் அளவே ஆகுமாம் நுண்ணறிவு நிறைய பட்டங்களை பெற்று தன்னுடைய பெயரை அலங்கரிப்பவர்களை விட நல்ல புத்தகங்களை படித்து தன்னுடைய மனதை அலங்கரிக்கின்ற ஆசிரியர்கள் மேன்மையானவர்கள் என்பேன்